Hello students, welcome to you all again in our class. Students, today we are going to a very important topic or you can say that last topic of the determinant uh, we have. Uh, this is very important from examination point of view, that is from CBSC point of view, that is uh, uh, properties of determinant. Chapter 4 is your determinants. वहाँ से आपका जो मैंने आपको बताया था अबर वे ऑफ टीचिंग डेट इट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तो मैंने इसको कॉम्प्लेक्स में लेते हैं मैंने इसको लास्ट में टेक केयर किया है बाकी हम सब कुछ कर चुके हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटेनेंट्स को मैं ये यहाँ पर ले आउट कर लिया है मैं यहाँ पर वन बाय वन आपको क्लियर करती हूँ देन उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिए फाइव क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उन फाइव क्वेश्चंस को हम मैं यहाँ पर आपके लिए क्लियर करूँगी तो स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पर वन बाय वन प्रॉपर्टी को डील करते हैं तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ रिटेनमेंट्स आज के लिए मेरा टॉपिक है प्रॉपर्टी नंबर वन को मैं स्टडी करूंगी सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर कहता है लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्केल मैट्रिक्स हमेशा वर्ड आएगा स्केल मैट्रिक्स क्यों आएगा क्योंकि डिटरमिनेंट्स होता ही किसका स्केल मैट्रिक्स का ऑफ ऑर्डर एन देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट अंडरलाइन किया मैंने सम किसका प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कोलम विद देर कोर्सपोर्डिंग को फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट मीन्स अब मैंने ये आपके सामने पहले भी किया था जब मैंने को फैक्टर एंड माइनस मैंने आपके सामने करवाए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के को फैक्टर्स के अगर मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट्स एंड को फैक्टर्स की तो आपको डिटरमिनेंट मिलता है कैसे अगर सपोज आप फर्स्ट रो से करते हो तो ए वन वन ठीक है ना ए वन टू ए वन टू ठीक है ए वन टू आपके सामने ए वन थ्री ए वन थ्री दिस गिवस द डिटरमिनेंट डेल्टा जिसको कहते हैं अगर आपने लिया ठीक है ना जैसे इसने कहा था वाइस डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो कब होगा जब आपने सपोज रो तो कौन सी ले ली फर्स्ट आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लिए और को फैक्टर सपोज आपने किसके ले लिए सेकंड रो के को फैक्टर किसके ले लिए सेकंड रो के ठीक है ना जब आपने सेम रो के एलिमेंट और सेम रो के को फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड किया तो डिटरमिनेंट मिलेगा आपको अगर आपने रो के एलिमेंट कहीं से लिए हैं और आपने को फैक्टर किसी अदर रो के लिए हैं तो वो आ, नहीं बनेगी बात डिटरमिनेंट आपका जीरो के इक्वल आ जाएगा सेकंड प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज अनचेंज रहेगा चेंज नहीं होगा कब व्हेन इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज अगर उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाएगा उस समय पर आपका रिमेन अनचेंज रहेगा रो और कॉलम बच्चे अब कब इंटरचेंज करते हैं हम ट्रांसपोज निकालते तब इंटरचेंज करते हैं मीन्स यहाँ से ये कहना चाहता है कि ए का ट्रांस डिटरमिनेंट निकालो या आप ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो रिमेन सेम इस प्रॉपर्टी का मतलब आपके सामने ये है ठीक है ना रो एंड कॉलम इंटरचेंज सिर्फ ट्रांसपोज में होते हैं और इसने कहा कि अनचेंज रहेगा चेंज नहीं होगा ठीक है बच्चे नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है जो मेरे पास लैट ए बी एस केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर मैंने यहाँ पर ऑर्डर मेंशन किया है एन ग्रेटर देन और इक्वल टू टू क्योंकि एन टू से बड़ा होगा उसके लिए क्योंकि वन ऑर्डर का तो क्या डिटरमिनेंट क्या मैं उसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाऊंगी एंड बी विद मैट्रिक्स ऑफ टेंड फ्रॉम ए बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रो और कॉलम तो इस तरीके से मतलब मैं इस प्रॉपर्टी को बेटा मैं यहाँ पर अगर बताऊं आपके सामने ये कहता है आपने जैसे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन जब आप लोगों ने डिस्कस किया वहां पर आपने देखा था यू कैन चेंज एनी रो और एनी कॉलम आपने रो और कॉलम को वहां पर पैरेलल भी चेंज किया था दोनों साइड तो वहां पर आपने किसी साइन के बारे में डिस्कस नहीं किया क्योंकि आप दोनों दोनों साइड आप मतलब की चेंज कर रहे थे राइट नाउ इसने कहा है जब आप किसी भी रो और कॉलम को आप मतलब इंटरचेंज करें उसको आज आर वन को आपने आर टू में चेंज किया है आपने सी वन को सी टू में चेंज किया तो वहां पर जो साइन आएगा एक नेगेटिव आ जाएगा सपोज मेरे पास ये डिटरमिनेंट है वन फोर सिक्स टू थ्री वाई एंड एक्स वाई जेड ये मेरे पास है अगर मैं इसकी किसी भी दो रो को इस तरीके से इंटरचेंज करती हूँ सपोज मैंने कहा आर वन को इंटरचेंज किया तो आर टू के अंदर तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा ठीक है ना ये टू थ्री वाई के ऊपर थ्री जाएगी टू थ्री वाई ये ये आपकी इस तरीके से आ जाएगी वन फोर सिक्स एक्स वाई जेड इसी तरीके से जब जब आप किसी भी दो रो को इंटरचेंज 
करते हैं या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बच्चे वहां पर एक नेगेटिव साइन आ जाता है इसके बाद फिर से अगर आप चेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा आप जितनी बार चेंज करेंगे किसी दो या कॉलम को तो हर बार एक नेगेटिव साइन आ जाएगा तो बाद में कैंसिल हो जाएगा अब इसने कहा है यह काफी अच्छी प्रॉपर्टी काफी यूज होगी इफ एनी टू रोज और कॉलम आइडेंटिकल आइडेंटिकल मीन्स सेम हो जाते हैं अगर आपने कॉल भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं देन उस कंडीशन पर डिटरमिनेंट जीरो होगा एक बार मैं आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर भी कर दूंगी यहां से ठीक है ना सपोज मैंने आ, लिया है डिटरमिनेंट वन थ्री फोर वन थ्री फोर ठीक है ना एक्स वाई जेड देखो मैंने ये डिटरमिनेंट लिया है इसने कहा कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते तो उस कंडीशन पर आपका डिटरमिनेंट क्या होता है जीरो ये बताया फोर्थ प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट जीरो होगा एक बार इसका डिटरमिनेंट आप निकाल कर देखे ठीक है ना क्या आएगा थ्री जेड आएगा माइनस थ्री जेड माइनस फोर वाई थ्री जेड माइनस फोर वाई यहाँ पर आपके पास माइनस थ्री आ जाएगा अगर मैं इसको ओपन करती हूँ ठीक है ना जेड माइनस फोर एक्स ये आ गया जेड माइनस फोर एक्स प्लस फोर आएगा ये आ जाएगा वाई माइनस थ्री एक्स ये आ जाएगा वाई माइनस थ्री एक्स देखिए प्रॉपर्टी सही भी है या नहीं है तो बच्चे ये आ गया आपके थ्री जेड है माइनस फोर वाई है इसको अपन करेंगे तो माइनस थ्री जेड आ जाएगा प्लस फोर एक्स आ जाएगा ये प्लस फोर वाई आएगा और माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स आ जाएगा अब ये देखेंगे कि यहाँ क्या यहाँ पर आपके सामने जीरो हुई है ये ठीक है ना आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट किया है वन बहाल आएगा तो थ्री जेड माइनस फोर वाई आएगा माइनस थ्री ये आ जाएगा यहाँ से तो जेड माइनस ये जेड आ जाएगा माइनस फोर एक्स आपने राइट किया फिर प्लस फोर है यहाँ पर आपने ये कैंसिल ये कैंसिल वाई माइनस में थ्री एक्स आ जाएगा वाई माइनस एक्स इसको अगर मल्टीप्लाई किया ठीक है ना ये थ्री जेड है माइनस फोर वाई है ये आपके पास माइनस थ्री जेड माइनस ये आपके मल्टीप्लाई करें देखो यहाँ पर मिस्टेक है माइनस थ्री जेड थ्री फोर जा ट्वेल्व आपके पास क्या आ जाएगा ट्वेल्व एक्स ठीक है ना प्लस फोर वाई माइनस के ट्वेल्व एक्स अब देखें थ्री प्लस थ्री जेड माइनस थ्री जेड कैंसिल माइनस फोर वाई प्लस फोर वाई कैंसिल ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स इक्वल टू जीरो तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये क्लियर हुआ जब जब किसी भी आ, डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपके पास हमें आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस कोर्स पर आठ बार डिटर्मिनेंट जीरो वैल्यू देगा अब प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ जो है लेट ए आई जे बी स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड बी बी द मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है ऑबटेन्ड फ्रॉम ए ए से अगर आपको मिलते बाय मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो बाय द सम किसी स्केलर नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं देन डिटरमिनेंट निकालते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ द ऑबटेन्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पर क्लियर करूं आपके सामने इसने बच्चे ये कहा है एक तो जब भी हम डिटरमिनेंट लेते हैं कोई भी ठीक है ना सुपोज मैंने ये लिया वन फोर थ्री टू थ्री वन वन फोर सिक्स ये लिया इसने ये कहा लेट दिस इज योर डिटरमिनेंट ए इसने ये कहा दिस इज योर डिटरमिनेंट ए एक बार बच्चे इसको कैलकुलेट करो ए आपके पास कितना आएगा वन आ जाएगा सिक्स थ्री जा एटीन माइनस फोर आएगा फिर ये माइनस फोर आएगा सिक्स टू जो ट्वेल्व माइनस में वन ट्वेल्व माइनस वन इलेवन आ जाएगा प्लस थ्री मैंने डायरेक्ट कर दिया ये आ जाएगा फोर टू जो एट माइनस थ्री यानी कि फाइव आ जाएगा ये आपके पास फोर्टीन है ये माइनस फोर्टी फोर है और ये प्लस फिफ्टीन है तो बच्चे ये आ गया आपके पास फोर्टी फोर में से अगर आपने फोर्टी को लेस किया दिस इज योर फोर ये आपके पास फोर्टी फोर माइनस फोर्टीन अगर आप करते हो तो दिस इज योर थर्टी 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 आपके पास माइनस थर्टी बच जाएगा माइनस थर्टी प्लस फिफ्टीन यानी कि आपके सामने फिफ्टीन आ चुका है और एक बात और ध्यान दें यहाँ पर ऑर्डर क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो भी मैंने मैट्रिक्स ली थी उसका ऑर्डर मेरे पास थ्री है अगर बच्चों मैंने यहाँ से मैंने सपोज टू टू टाइम्स मैं निकालने जा रही हूँ ठीक है ना या या यू कर लू की मैंने इस किसी भी रो को दो से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने क्या किया है यहाँ पर सपोज मैंने आर वन को मैंने आर वन को टू से मल्टीप्लाई किया अब अगर मैं आर वन को किसी से करूंगी तो एक नया डिटर्मिनेंट मुझे मिलेगा वो क्या आएगा ये टू आ जाएगा ये एट आ जाएगा ये सिक्स आ जाएगा ये सेम मैंने सिर्फ आर वन को मल्टीप्लाई किया है 
अब यहां से अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो दिस इज योर टू ठीक है ना सिक्स थ्री जा एटीन एटीन माइनस फोर यानी कि फोर्टीन आपके पास माइनस एटीन सिक्स टू जा ट्वेल्व माइनस वन दैट इज इलेवन प्लस योर सिक्स फोर टू जा एट माइनस थ्री दैट इज योर फाइव तो आपने देखा फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट माइनस एटीन एट सिक्स थ्री जा एटीन यहां से अगर आप देखते हैं एटी एट माइनस एटी एट ठीक है ना ये यहां पर आपके पास माइनस थर्टी आया था मेरा क्या था माइनस फिफ्टीन आया था सॉरी आपके पास क्या था ये माइनस फिफ्टीन आया था आपके पास यहां पर एटी एटी एट माइनस ट्वेंटी एट इन दोनों को अगर आपने सब किया आपको सिक्सटी मिलेगा ठीक है आपको कि एक बार चेक कर ले इसको दोबारा दिस इज योर टू सिक्स थ्री जो एटीन माइनस फोर दैट इज फोर माइनस एट होगा ये आपके पास ये माइनस एट होगा तो सिक्स टू दिल्व माइनस वन इलेवन प्लस सिक्स होगा फोर टू जो एट माइनस थ्री एट माइनस थ्री इज योर फाइव दिस इज योर फाइव ठीक है ना इसलिए कंफ्यूज था दिस इज योर फाइव थर्टी तो सिक्सटी माइनस सिक्सटी प्लस थर्टी थर्टी आ चुका तो इन दोनों रिजल्ट से आपने क्या निकाला ये चीज आ गई जो नई मैट्रिक्स थी जो भी आपका मल्टीपल था उसका टाइम छूट जाता यानी कि जो डिटरमिनेंट ए था जो कि फिफ्टीन था जो डिटरमिनेंट मेरे पास बी आया है ठीक है ना ये जो यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते दिस इज ये मैंने यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई किया था तो ये इसका टू टाइम्स आया ही आपको भी दिखाई देता है ये भी से इसका क्या है आपके पास टू टाइम्स अगर आप आर टू को भी मल्टीप्लाई करते सेम नंबर से और अगर आप आप आर थ्री को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास एक इन जनरल रिजल्ट आ जाता है अगर आपने मैट्रिक्स की हर रो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया और आपने हर रो या हर एक कॉलम को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया है ठीक है ना उसके लिए अब फॉर्मूला बनेगा के ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के रेस टू पावर एन इन टू डिटरमिनेंट ऑफ इट्स वेरी इंपोर्टेंट कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बार बार पूछ लिया जाता है के इज एन स्केलर मल्टी यहाँ पर देखो हर मैंने ए मैट्रिक से मल्टीप्लाई किया यानी कि उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पर मैंने सिंपल एक रो से किया था तो टू की पावर वन आया है यहाँ पर जितनी भी रो होंगी उतने एन ऑर्डर की मैट्रिक्स तो के की पावर एन इन टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके सामने आ जाएगा अब सिक्स प्रॉपर्टी को देखें प्रॉपर्टी नंबर सिक्स है जो आपके पास क्या कहा है इसने ए बी द स्केल मैट्रिक्स ए बी द स्केल मैट्रिक्स सच दैट एलिमेंट ऑफ ए रो कॉलम इज एक्सप्रेस एज अर मोर टर्म्स ठीक है दैट ओके जो आपकी सिक्स प्रॉपर्टी है मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फोर जब मैं कराऊंगी इस चीज को बिल्कुल साफ हो जाएगी आपकी यानी कि इसने ये कहा है किसी भी कॉलम या किसी भी रो का कोई पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम सम ऑफ टू ट्रम्स में अगर लिखा जाता है तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं जितने जैसे एक्स प्लस वाई है तो एक रो आपकी एक्स में आ जाएगी सेकेंड डेटरमिनेंट आपका वाई के फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर जब मैं करूंगी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज ये वाली हम इसको यहाँ पर मार्क भी कर देते हैं इस चीज को मार्क कर देते हैं ये हमें करना है ठीक है ना ये है मेरे पास लेट ए बी द स्केर मैट्रिक्स एन ग्रेटर देन टू इज एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ ए इज जीरो अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर रो और कॉलम के अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट वैल्यू देगा आपके सामने जीरो एट प्रॉपर्टी इफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए इज एनी डायगोनल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए आप वैसे ना निकाल कर आप इस चीज को लेंथ प्रोसेस ना करके अगर डायगनल मैट्रिक्स है देन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू मल्टीपल हो जाएगा सभी जो डायगनल एलिमेंट क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सामने डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा नाइन्थ प्रॉपर्टी है आपके पास ए और बी ऑफ सेम ऑर्डर की क्या स्केर मैट्रिक्स है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर आपने निकाला इज इक्वल टू सेपरेट डिटरमिनेंट्स की प्रोडक्ट के बराबर होगा आपके सामने लास्ट प्रॉपर्टी है ए आई जे इज एन स्केर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन सी आई जे सी स्मॉल सी आई जे आर दैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इन ए 
देन कैपिटल सी अगर यहाँ पर कैपिटल सी मैंने एक मैट्रिक्स बना ली ठीक है ना को फैक्टर्स की देन जो मैंने कैपिटल सी मैट्रिक्स जो को फैक्टर्स की मेरे पास मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा जो मेरे पास गिवन मैट्रिक्स थी उसके डिटर्मिनेंट की एन माइनस वन पावर आ जाएगा ठीक है ना ये बच्चे सारी प्रॉपर्टीज हैं मैंने मोस्टली प्रॉपर्टीज को यहाँ पर इसलिए राइट डाउन किया था कि कुछ विस्किप ना हो आपका आप अच्छे से इनको राइट डाउन करें अपने नोटबुक के अंदर और फिर इनको समझने की कोशिश करें क्वेश्चंस के द्वारा क्योंकि सिंपल राइट करने से और इनको क्रैम करने से नहीं आएंगे आप जैसे ही क्वेश्चंस करोगे वहां पर इनका यूज होगा तो आपके सामने क्लियर हो जाएंगे अब मैं इनको इरेज कर देती हूँ ठीक है हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर लेते हैं ठीक है हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या कहा है मैंने वहां पर आ, आपकी राइट हैंड साइड पर मैंने उधर क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं उनको हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने कहा है प्रूव दैट सभी में प्रूव ही करना है वन 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 ए बी सी बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी को इक्वल्स टू जीरो प्रूव करना है देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं यहाँ पर ना दो प्रॉपर्टी यूज हो जाती हैं। चलो वो दो प्रॉपर्टी यूज करते हैं एक मैथड तो ये है इधर ऐसे कि मैं यही सेम प्रॉपर्टी यूज करूं ये वाली प्रॉपर्टी इसने कहा ये था कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए एक्सप्रेस सम ऑफ टू और मोर टर्म ये बेटा किसी रो या कॉलम के एलिमेंट के अंदर सम क्या हो जाए जैसे सम दो टर्म्स का यहाँ पर भी सम है दो टर्म्स का यहाँ पर भी सम है दो टर्म का यहाँ पर भी सम देन उस डिटरमिनेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ टू मोर मैट्रिक्स ठीक है ना जितनी टू और मोर मैट्रिक्स यानी कि अगर दो का सम है तो दो मैट्रिक्स के सम में आप इसको लिख सकते हैं तीन का होता तो आप तीन के सम के अंदर इसको आप राइट डाउन कर सकते थे अब जैसे मैं ये वाली प्रॉपर्टी अगर यूज करूं यहाँ पर तो दिस इज वन 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 सेकेंड कॉलम सेम रहेगा इस चीज को मैं सेपरेट कर दूंगी दिस इज योर बी ए ए आपके आप सामने आ जाएगा बी ए यहाँ पर ना सी प्लस ए है एक्चुअली यहाँ पर सी प्लस ए वहां पर बाई मिस्टेक लिखा गया तो दिस इज योअर सी ठीक है अब अगर आपने फिर इस फिर फर्स्ट दो कॉलम आपके पास सेम रहेंगे जो इसकी सेकेंड वाली टर्म बची थी आप उसको ले लेंगे सी ए बी इस तरीके से आप ले सकते हैं इस चीज को अब यहाँ पर इस इस प्रॉपर्टी का मैंने जस्ट आपको मीनिंग बताया है कि ये बेटा आपका इस तरीके से ब्रेक हो सकता है अब बात आती है कि इसको आ, कैसे जीरो होगा या कैसे क्या होगा अगर आप इसको ए, लेते हैं तो इस लेंथ ही मैं इसको करने का जो शॉर्ट मेथड है मैं आपके सामने वो डिस्कस करूंगी यहाँ पर आपने इसमें ये ऑब्जर्व कर लेना है एक बार इसको रिराइट कर लेते हैं दिस इज योर बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी हमारा काम ये होगा हम कितना सिंपल क्वेश्चन को बना सकते हैं नोट लेंथ नहीं जाना है सिंपल बनाना है अब और सिंपल बनाने के लिए आपको ये देखना होगा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वहां पर क्या कुछ ऑपरेशन का यूज करके आप वहां पर किसी रो या किसी कॉलम के अंदर सिमिलरिटी बना सकते हैं तो यहाँ पर उस सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए आप ये कर सकते हैं वन 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 दिस इज योर ए बी सी अगर आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया यहाँ बी प्लस सी है ए की कम है तो ए बी सी यहाँ पर भी ए बी सी ए बी सी यानी कि अगर आप अपलाइन यहाँ पर ऑपरेशन लगा देते हैं अपलाइन ऑपरेशन क्या आपने सी थ्री पर लगाया दिस इज सी थ्री प्लस सी टू अगर आपने इन दोनों कॉलम्स को ऐड किया है तो बच्चों ये हो जाएगा बी ए बी सी मैं डायरेक्ट अच्छे से लिख देती हूँ ए प्लस बी प्लस सी दिस इज अगेन ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी अब आप डिटरमिनेंट्स के अंदर आप किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और किसी रो या कॉलम से आप किसी सेम चीज को कॉमन भी निकाल सकते हैं अब आपको दिखाई देता सी थ्री के अंदर ये वाले टर्म कॉमन है तो आप इसको पिक कर देते हैं ठीक है ना टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम सी थ्री ठीक है ना फ्रॉम सी थ्री से आपने कॉमन लिया तो कॉमन लिया थ्री आपके सामने बाहर आ जाएगा इसको आप इरेज कर दे आपके पास दिस इज वन 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 
ए बी सी यहाँ पर अगर कॉमन आ गया तो वन वन रहेगा अभी मैंने एक प्रॉपर्टी रीड की थी जब जब मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर फोर इफ एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो तो बाय दिस प्रॉपर्टी दिस इज जीरो तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो मीन इक्वल टू जीरो दिस इज अप्रूव इट्स वेरी सिंपल एंड स्मूथ हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना हम सिंपल करेंगे इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका उसको लेते हैं बच्चों ध्यान दें यहां से आपका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली होता है एग्जाम के अंदर फोर और सिक्स मार्क्स से यहां से क्वेश्चन निकलता है अब यह हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं लेकिन पहले सिंपल करेंगे तभी तो फोर और सिक्स तक जाएंगे ठीक है ना आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है लेट दिस इज डेल्टा हम इसको हमेशा डेल्टा ले लेंगे डेल्टा स्टैंड फॉर द डिटरमिनेंट नाम नहीं रखेंगे ए बी सी ए स्केयर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्केयर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्केयर दिस इज ठीक है इसको प्रूव करना है ठीक है ना इसको प्रूव करना है फोर ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर जब भी कुछ ऐसा प्रूव करना होता है तो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि वहां पर आपने लेकर क्या आना है कैसे पॉसिबल है यहां पर मैं नजर रखूंगी और इसको सोल्व करूंगी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर विथ फोर तो अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगी कि देखो इस इसके अंदर यहां पर इस तरीके से फ्रॉम सी वन में क्या है ए कॉमन है सी टू में बी कॉमन आ सकता है सी थ्री में आपका सी कॉमन आ सकता है तो आप ले लीजिए टेकिंग कॉमन ठीक है ना कॉमन ए फ्रॉम सी वन बी फ्रॉम सी टू एंड सी फ्रॉम सी थ्री आपने लिया तो बेसिकली यहां से ए आ जाएगा यहां से बी आ जाएगा यहां से सी आ जाएगा दिस इज अगेन योर डेल्टा आपके सामने दिस इज योर माइनस ए ए को मनाने से दिस इज योर बी एंड सी को मना ए को मनाने से दिस इज योर सी यहां से अगर आपने बी को मन लिया तो यहां से अगेन ए दिस इज योर माइनस बी और यहां से सिंपल सी आपके सामने आ जाएगा यहां से अगर आपने सी को मन लिया दिस इज योर ए और यहां पर आपके सामने अगर सी को मन लिया तो आपके सामने बी आ जाएगा और ये आपके सामने क्या आ जाएगा माइनस ए इट्स वेरी सिंपल अब आपको साफ साफ दिखाई देता है कि आप आर वन में ए कॉमन ले लें आर टू में बी कॉमन ले लें और आर थ्री में सी कॉमन ले लें अगेन टेकिंग कॉमन ठीक है ना ए फ्रॉम आर वन ए फ्रॉम आर वन ठीक है ना बी फ्रॉम आर टू एंड सी फ्रॉम आर थ्री हमने ये मेंशन भी कर दिया हम अगेन ये ऑलरेडी ए बी सी था एक ए कॉमन रूम तो ए स्केयर बन जाएगा यहाँ से बी रूम तो बी स्केयर बन जाएगा यहाँ से सी रूम तो सी स्केयर बन जाएगा माइनस वन 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 बचेगा वन माइनस वन वन बनेगा वन वन माइनस वन दिस इज देयर अब मैं इसको इवेल्युएट करती हूँ इसको मैं इवेल्युएट कर लेती हूँ सिंपल दिस इज योर ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर दिस इज योर माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन माइनस वन दिस इज योर प्लस वन माइनस वन आ जाएगा ये फिर मेरे पास माइनस वन आएगा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ माइनस वन एंड माइनस वन ठीक है माइनस वन माइनस वन प्लस वन आएगा वन प्लस वन आपके पास ये वन प्लस वन ठीक है ये आपके सामने है ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर स्टूडेंट दिस इज कैंसल जीरो माइनस टू माइनस वन प्लस टू एंड दिस इज अगेन वन एंड टू एंड वन टू तो दिस इज योर फोर ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ ये आपका प्रूफ हो चुका है यानी कि आपने क्वेश्चन को देखकर राइट हैंड साइड पर देखना है कि आपने एक्चुअली किया क्या है आप क्या करने जा रहे हैं क्या दिया है क्या लगाना है एक मिनट का गैप लेकर आपने इस थोड़ा सा इसके बारे में सोचना है ठीक है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ठीक है क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही प्रॉपर्टीज भी क्लियर होंगी और क्वेश्चंस भी आएंगे विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है दिस इज योर एक्स वाई जेड एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर ठीक है ना एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड दिस इज योर जेड क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई y माइनस जेड जेड माइनस एक्स ये प्रूव करना है तो इन सेम स्टूडेंट आपको राइट हैंड साइड देखना है कि क्या दे रखा है क्या हो सकता है फिर ये देखो 
कि जो आपने इस डेल्टा को लिया है कि डेल्टा में कहीं से कुछ कॉमन आ सकता है या नहीं कोशिश करना अगर पॉसिबल हो तो कॉमन ले लें आपको पता देखो यहां से मैं एक्स कॉमन ले सकती हूँ यहां से मैं वाई कॉमन ले सकती हूँ यहां से मैं जेड कॉमन ले सकती हूँ आपको दिखाई देता है आप यहाँ से राइट रा, डाउन खुले ना टेकिंग कॉमन जो भी है तो आपके सामने बाहर कॉमन एक्स वाई जेड आ जाएगा यहाँ पर वन बचेगा ये पावर टू है वन कॉमन आने के बाद एक बचेगी पावर थ्री है तो पावर सॉरी एक्स स्केयर बचेगा सेम मैनर में आपके पास ये हो जाएगा वन जेड एंड जेड स्क्यूब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता देती हूँ आपको जब भी डिटरमिनेंट सोल्व करना हो आप की कोशिश ये होनी चाहिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप वन 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 बना लें किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप किस तरीके से रहें वन 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 इसका भी अभी आपके सामने रीजन होगा अब आप ऐसा कर रहे हैं कि बड़ा सिंपल होगा कि किन्हीं भी दो को आप जीरो बना लें आपने आर वन को वन वन बनाया तो आर वन के किन्हीं भी दो एलिमेंट को आप जीरो बना लो कैसे बनाएंगे बाय एफ लाइन बाय एफ लाइन क्या अप्लाई करेंगे आर वन आर वन माइनस आर टू आर टू का अप्लाई किया आर टू माइनस आर थ्री मैंने ये ऑपरेशन यहां पर यूज किया दिस इज योर एक्स वाई जेड आर ये जीरो हो जाएगा वन माइनस वन दिस इज योर एक्स माइनस वाई दिस इज एक्स स्केर माइनस वाई स्केर यहां से इसको सब क्या करेंगे जीरो हो जाएगा वाई माइनस जेड वाई स्केर माइनस जेड स्केर वन जेड जेड स्केर इज इक्वल टू दिस इज दिस इज योर एक्स वाई जेड ठीक है जीरो जीरो वन एक्स माइनस वाई ओपन द आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई ठीक है यहां पर y माइनस जेड होगा अगेन आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी y माइनस जेड वाई प्लस जेड दिस इज योर जेड जेड स्के लास्ट अब आप देखते हैं कि C1 से फ्रॉम C1 ठीक है ना यहाँ पर कॉलम वाइज सेम थे यहाँ पर भी कॉलम यहाँ से आप x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं यहाँ से आप y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं आपने लिया ठीक है एक्स वाई जेड ऑलरेडी मेरे पास था एक्स माइनस वाई कॉमन आ चुका है वाई माइनस जेड आ चुका उसके बाद क्या बचा मेरे पास जीरो यहाँ पर वन बचा ये सिंपल एक्स प्लस वाई है मेरे पास ये जीरो ये वन बचा यहाँ पर वाई प्लस जेड है वन जेड जेड स्केल अब स्टूडेंट आपका काम होगा आपने ये कर दिया था जिस भी रो या जिस भी कॉलम में आपने बनाए वन 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 और उसके बाद उसके किन्हीं दो एलिमेंट को जीरो बनाया और उस दो को जीरो बनाने के बाद आपके पास क्या रहेगा सिंपल ए, आ, उस रोया कॉलम में वन रह जाएगा जैसे ये वन रहा तो आप इसको है ना आर वन के एलो एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंडिंग एलो आर वन और जैसे अब एक्सपेंडिंग एलो आर वन करते हैं तो आपको ना लेंथी सा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आप जैसे ये बनाओगे यहाँ पर आप जैसे ही ये बनाएंगे कि जीरो इंटू समथिंग सब कुछ जीरो हो जाएगा लास्ट में इसके लिए बचेगा ये आ जाएगा वन इंटू वाई प्लस जेड दिस इज योर वाई प्लस जेड ठीक है ये y प्लस जेड माइनस आपके पास होगा x प्लस वाई क्लोज द ब्रैकेट आपके सामने आ चुका x y z ठीक है x माइनस वाई वाई माइनस जेड अगर मैं यहां पर अगर मैंने यहां पर माइनस को ओपन कर दू माइनस माइनस आपके सामने खत्म हो जाएगा y माइनस वाई क्या बचेगा z माइनस एक्स बचेगा दिस इज जेड माइनस एक्स दिस इज योर राइट हैंड साइड ये आपके सामने राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दे मैंने एक्सपेंड किया था ठीक है एक्सपेंडिंग एलोंग आर वन मैंने आर वन के एलोंग यहां पर इसको एक्सपेंड किया था तो आप इस चीज का खास तौर पर ध्यान दें ठीक है एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिकेप करती हूँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दिस इज योर डेल्टा एंड यू हैव टू प्रूव दिस ठीक है आपने जैसे ही ऑब्जर्व किया ऑब्जर्व करने से आपको ये पता चला स्टेटमेंट कि आप C1 से कॉमन X ले सकते हैं आप C2 से कॉमन Y ले सकते हैं और आप C3 से कॉमन क्या ले सकते हैं Z आपने कॉमन ले कॉमन लेने के बाद हमेशा आपका काम होना चाहिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए कैसे कैसे करके मैं किसी भी रोए किसी भी 
फॉलोअप करो इस तरीके से मैं बनाता हूँ आपने बनाया उसके बाद आपका नीचे कुछ हो भी हो आफ्टर टेकिंग कॉमन आफ्टर मेकिंग एन हीरो और कॉमन यूनिटी आपका काम ये होगा उस पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट्स को आप जीरो जीरो बना पाए आपका इस तरीके से आपके सामने सिचुएशन आएगी यहाँ पर आप आइडेंटिटीज लगा कर ओपन कर देंगे कॉमन आ सकता है सीवन सी टू के अलग आपने कॉमन लिया देन यहाँ पर आपका चाहिए कॉमन एट्स वेरी सिंपल जहां पर आपने जीरो जीरो वन बनाया था उसी रो या कोलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया देखो कई स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने ना सी थ्री के अलग एक्सपेंड किया बेटा आप गलत हो जाओगे लेंथी चीज बनेगी सिंपल नहीं बनेगी हार्ड बनेगी आप आर वन के अलग एक्सपेंड करें ठीक है ना ये मैंने क्रॉस किया है मैंने आर वन के अलग एक्सपेंड किया बाकी अगर मेरी कैंसर हो जाएगी जीरो प्रोडक्ट होने के कारण सिंपल कॉर्डर बचेगा उसको मैंने सिंप्लीफाई तरीके से आपके सामने कर दिया है ठीक है ना एक और क्वेश्चन आज के लिए क्लास क्वेश्चन और करूंगी यहाँ पर लगता है कि शायद आपको भी कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है ना और कुछ क्या सारा ही क्लियर होने चाहिए सारी ही चीजें आपके सामने क्वेश्चन नंबर फोर है यहाँ पर ठीक है क्या है क्वेश्चन की इसने बताया है ठीक है आप इसकी जरूरत नहीं है मैं यहाँ से इस वाली प्रॉपर्टी को भी डिलीट कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा आपके लिए फिर प्रॉब्लम आए इस पे से क्या कहा है इफ x not equal to y, not equal to z. This is the condition. And a determinant of x x square one plus x square y y square one plus y square z z square one plus z square is equals to zero. It is given. Then prove that. Then prove that. आपको prove करना है क्या चीज prove करनी है? x y z is equals to minus one या आपने prove करना है ठीक है यहाँ पर अभी भी जो मैंने property relate किया बेटा उसी property का same use होगा यहाँ पर क्यों use होगा आप ये चीजें अपने mind में kept करें कि यहाँ इस जो property relate किया वहाँ पर ये कहा था किसी भी row या किसी भी column के element अगर sum of two terms में लिखा जाए तो उस determinant को आप split कर देंगे तोड़ देंगे इसी हिसाब से जिस हिसाब से उसने यहाँ पर terms लिखी हैं तो लेट दिस इज डेल्टा हम इसको डेल्टा ले लेंगे और दिस इज योर एक्स एक्स स्केयर वन प्लस एक्स स्केयर वाई वाई स्केयर वन प्लस वाई स्केयर जेड जेड स्केयर वन प्लस जेड स्केयर ठीक है बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी सिक्स मैंने की है उस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं जैसे कि यहाँ पर दो टर्म का यूज हुआ है सी थ्री कॉलम के अंदर इसे आ, उस प्रॉपर्टी का यूज करते मैं इसको ब्रेक कर दूंगी ठीक है ना तो डेल्टा मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड देखो ये वाले तो बाकी दो कॉलम मेरे पास सेम रहेंगे इफेक्ट पड़ेगा सी थ्री का भी फर्स्ट टर्म जो भी हो यानी कि जो भी आपके पास फर्स्ट टर्म है वो कॉलम की वो आप मेंशन करेंगे देन यूजिंग प्लस साइन अगेन फर्स्ट टू कॉलम आपके पास सेम रहेंगे ये आपके दो कॉलम सेम है देन सेकंड पार्ट आप लेंगे टर्म का एक्स स्केयर ठीक है ना आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर एक्स स्केयर वाई बेटा यहाँ पर क्यूब होना चाहिए शायद कुछ मिस्टेक है आई थिंक यहाँ पर शायद क्यूब होना चाहिए चलो क्यूब को लेकर करते हैं ठीक है ना यहाँ पर क्यूब ही होना चाहिए ये क्यूब रहेगा ठीक है देखते हैं क्यूब लेकर क्या होता है ठीक है ना एक्स क्यू वाई क्यू एंड दिस इज योर जेड क्यू अब बच्चे इनको देखें इवेलुएट करें ठीक है ना आप पढ़ेंगे आपने ये है एक्स वाई जेड सेम यहां से कुछ नहीं हो सकता फिलहाल मुझे इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें दिखा देता है कि यहां से मैं एक्स कोमा ले लू यहां से मैं वाई कोमा ले लू और यहां से मैं जेड कोमा ले लू मैंने ये कोमा ले लिया कोमा लेने के बाद मेरे, मेरे पास कोमन आ चुका है एक्स वाई और जेड तो ये वन बन जाएगा ये एक्स बन जाएगा ये एक्स स्केयर बन जाएगा ये वन बन जाएगा वाई वाई स्केयर बन जाएगा ये जेड वन बन जाएगा जेड बन जाएगा जेड स्केयर मेरे पास ही आ चुकी है अब यहां से अगर आपको देखो यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज की थी प्रॉपर्टी नंबर टू इसका मैं यूज करूंगी यहां पर क्या था द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज If its rows and columns are interchanged, यानी कि देखो अगर आप यहां से देख पा रहे हैं तो सिंपल क्या चीजें हैं आपके सामने देखो 
यहां पर मैं सॉरी ये प्रॉपर्टी नहीं दूसरी प्रॉपर्टी यूज होगी कौन सी मैं सिमेट्रिक फॉर्म में ले आऊंगी देखो मैं ऐसा करूंगी इस या, या, इसको तो मैं यहाँ पहुंचा देती हूँ और ये मेरे पास यहाँ आ जाएगा फर्स्ट ऑपरेशन में ये लगाऊंगी ठीक है ना फर्स्ट में क्या करूंगी इनको चेंज करूंगी यानी कि मैंने किया है आपको दिस आर वन को चेंज किया है नहीं कॉलम वाइज ऑपरेशन ऑपरेशन लगा रहा है ना सी वन को चेंज किया है मैंने सी थ्री के अंदर सी वन को किया है सी थ्री के अंदर उसके बाद मैं चेंज करूंगी सी टू को और सी थ्री को सी सॉरी सी टू को चेंज करूंगी और सी थ्री को सी टू को सी वन के साथ चेंज करूंगी ये तो ऑपरेशन में लगाऊंगी देखिए ये वाला सेम है थी ना एक्स वाई जेड एक्स स्केर वाई स्केर जेड स्केर वन वन है आपने पहला ऑपरेशन लगाया ठीक है ना क्या लगाया सी वन सी थ्री को इंटरचेंज किया तो ये एक्स स्केर आ जाएगा वाई स्केर आ जाएगा जेड स्केर सी वन यहाँ पहुंच जाएगा वन वन सी थ्री ओके मिड वाला एक्स वाई जेड आपके पास क्या है सेम है ये हो चुका पहले वाला फिर इसने कहा कि सी टू और सी वन को भी चेंज करो सी टू सी वन को यहाँ पर यहाँ पर देखो मैं यहीं पर रिलेस कर देती हूँ इनको फिर से चेंज करो आप चेंज करेंगे तो ये एक्स ये एक्स स्केयर बनेगा ये वाई ये वाई स्केयर बनेगा ये जेड ये जेड स्केयर बन जाएगा अब स्टूडेंट दिस कम्प्लीट फैक्टर एंड दिस कम्प्लीट फैक्टर आप दोनों फैक्टर्स को आप कॉमन ले सकते हैं आपने कॉमन ले लिया यहाँ पर क्या कॉमन ले ये ले लिया एक्स वाई जेड एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर वन 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 आपने ये ले चुके हैं ठीक है ना अंदर क्या बचा है यहाँ पर अंदर आपके पास सिंपल वन बचेगा यहाँ पर एक्स वाई जेड बचेगा और एक चीज और हमसे रह गई थी इट इज गिवन दैट दिस कम्प्लीट इक्वल्स टू जीरो ये जीरो के इक्वल है तो ये साथ ही चलेंगे जीरो के इक्वल आ चुका अब वैसे मैं आपको एक बात बता दू कि आ, आप इसको इवेलुएट कर लेना आप इसको इवेलुएट कर लेना आपका जब आप इस चीज को इवेलुएट करेंगे देखो C3 है तो हम जैसे बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में दो को जीरो बना लेना है तो मैं क्या करूंगी R1 वन पर ऑपरेट किया आर वन माइनस आर टू और आर टू पर ऑपरेट करूंगी आर टू माइनस आर थ्री कर लीजिए भाई दिस इज योर x माइनस वाई हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र होगा तो मैं इसको स्पीड कर देती हूँ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई ये मेरे पास जीरो हो जाएगा ये वाई माइनस जेड बनेगा ये वाई माइन वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र होगा तो मैं इसको डायरेक्ट कर देती हूँ वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड दिस इज जीरो जेड जेड स्क्र और ये वन इन टू था वन प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो चीजें मेरे पास नहीं बनती अब मैं इसको एक्सपेंडिंग एलोम सी थ्री जहां पर जीरो बनती है वहां पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंडिंग एलोम सी थ्री मैंने सी थ्री के एलोम एक्सपेंड किया इस तरीके से जस्ट सॉरी उससे पहले काम हो करना है ना यहां से मेरा मेरे पास कॉमन आता है यहां से एक्स माइनस वाई कॉमन आया यहां से वाई माइनस जेड आया है कॉमन भी लेना है यहां से क्या कॉमन आया है एक्स माइनस वाई कॉमन आया है यहां से क्या कॉमन आया है वाई माइनस जेड कॉमन आया कॉमन लेने के बाद क्या बचा वन वन जेड यहाँ पर बचा वन वन जेड यहाँ पर एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड ये एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड एंड दिस इज योर जेड स्के दिस इज जीरो जीरो वन अब एक्सपेंड करेंगे ठीक है ना मल्टीप्लाई नहीं है वन प्लस एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू जीरो अब आप मल्टी एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंड करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर देखो ये खत्म हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई तो आपके सामने यहाँ पर बनेगा z माइनस एक्स बचेगा z माइनस एक्स दिस इज योर वन प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो एक्स वाई जेड अब बचे मेरे पास ही आ चुका है यहाँ पर एक चीज का ध्यान दे ये दे रखा है एक्स नोट इक्वल टू वाई नोट इक्वल टू जेड अगर एक्स वाई ये मेरे पास कंडीशन यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करूं तो अगर ये मेरे पास नोट इक्वल है तो ये चीज मेरे पास कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकती और अगर ये जीरो के बराबर नहीं होगा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज जीरो नंबर मस्ट भी इक्वल टू जीरो तो दिस इम्प्लाइज वन प्लस एक्स वाई जेड जीरो होगा एंड यहां से एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस वन जो कि मुझे प्रूव करना था मेरे सामने वो आ चुका है तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आर नोट सो मच हार्ड 
हाँ थोड़े से लेंथी है बट आप अगर सारी प्रॉपर्टीज को विद इन माइंड करके अगर आप चलते हैं तो इट इज इजी एंड जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की उतने ही आपके सामने आसान हो जाएंगे ठीक है इन आ, मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए एन के एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सरसाइज है वो फ्रॉम आर डी शर्मा आप कहीं से कोई भी बुक लेकर इनकी प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करने से ही चीजें क्लियर होंगी अदरवाइज राइट करने से और क्रैम करने से चीजें क्लियर नहीं होंगी ठीक है सो डू योर क्वेश्चंस हैव फन